đây là đài phát thanh đáp lời sông núi tiếng nói của những người việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2017 Và cũng là buổi phát thanh lần thứ 2236 của Đài Đáp Lời Sông Núi Mở đầu chương trình như thường lệ là phần tin tức Mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây Giáo dân Quảng Bình xuống đường phản đối ô nhiễm môi trường Bảo quyền An Giang bắt giữ một số tín đồ hòa hảo Người dân tự động lập lực lượng đối phó với các tặc Phanh phui tài sản giám đốc công an tỉnh Yên Bái Một phóng viên bị bắt giam Truy nã một đại quan tham đã đào tẩu ra ngoại quốc Gần 200 ngư dân Việt Nam bị Mã Lai bắt giữ trong vòng 6 tháng qua Chi tiết những tin chính nêu trên sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình Kế đến trong chương mục Chuyện nước non mình, mời quý vị cùng theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Bá Chổi với nhan đề rất ngắn, tước. Thưa quý vị, chỉ một chữ tước, tác giả cũng đã vạch rõ bản chất vơ vét cướp bóc của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân. Giữa chương trình với tiết mục Đất nước đứng lên qua bài Giàn khoan và thái độ Việt Nam của người buông gió. Và thưa quý thính giả, kết thúc chương trình sẽ là phần bình luận của tác giả Nguyễn Quang Di, tựa đề Đồng Tâm Cùng Tắc Biến. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự báo trợ của ông bà Nguyễn Kim Cương tại Amarillo, California, Hoa Kỳ. Đồng thời cũng để vinh danh ông Huỳnh Đức Minh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với bảo trân và bá cơ gần năm trăm người dân thuộc xứ liên hòa tỉnh quảng bình vào hôm qua đã xuống đường tuần hành phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở biển và tình trạng khai thác cát gây lở lói bờ sông cuộc xuống đường bắt đầu từ hai giờ chiều thứ hai hai mươi sáu tháng sáu dưới sự dẫn đầu của linh mục thân văn chính quảng xứ liên hòa thuộc giáo phận vinh Đoàn biểu tình mang cờ ngũ sắc và những biểu ngữ mang các hàng chữ lớn như Formosa cút khỏi Việt Nam, vì đồng bào hãy khởi tố Formosa, và dối trời lừa dân đủ mua ngàn kế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình này là người dân không thể chịu đựng nổi tình trạng khai thác các ồ ạt, dẫn đến việc sói lỡ bờ sông, khiến nhiều khu mồ mã bị nước cuốn trôi. Một nguyên nhân nữa là người dân vẫn chưa được bồi hoàn thỏa đáng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, và nguyên nhân cuối cùng là tình hình xã hội đang thiếu an ninh, trộm cướp lộng hành khắp nơi. Có lẽ vì cuộc biểu tình bất ngờ diễn ra vào ngày thứ hai, chứ không phải chủ nhật, nên nhà cầm quyền không kịp ứng phó. Nhờ vậy mà cuộc biểu tình kéo dài được mấy tiếng đồng hồ mà không xảy ra tình trạng đàn áp. Vào lúc 11 giờ sáng hôm qua, công an huyện An Phú đã chặn đường bắt giữ ba cha con ông Bùi Văn Trung cùng hai người cháu ở một nơi cách nhà sáu cây số. Sau khi họ tham dự một đám dỗ, một nhân chứng cho biết là cô Bùi thì thăm 24 tuổi, con gái ông Trung đã bị ngất xỉu vì bị hai tên công an bóp cổ lúc chặn bắt. Cần nhắc lại là ông Bùi Văn Trung và người con trai Bùi Văn Thăm bị công an An Giang bắt giam vào tháng 7 năm 2012, sau đó bị kết tội chống người thi hành công vụ với bản án bốn năm tù cáo buộc nói tên chỉ là một cái cớ để giam nhốt hai cha con ông sau khi ông trung tự thành lập đạo tràng phật giáo hòa hảo không trực thuộc giáo hội quốc danh để phổ biến giáo lý của đức giáo chủ huỳnh phú sở đến chiều hôm qua thì xe cứu thương của bệnh viện an phú đã đưa cô thăm về nhà nhưng cô chưa thể nói chuyện vì cổ họng vẫn còn đau đớn Hai người cháu ông Trung cũng được phóng thích, nhưng vẫn chưa biết là hai cha con ông Trung đang bị giam giữ nơi nào. Hiện một số tòa đại sứ Tây Phương đã nhận được tin này và đang liên lạc để giúp đỡ gia đình. Trước sự làm ngơ và bao che của các cấp cầm quyền, người dân tại nơi đây đã tự động thành lập các đội tự vệ để đối phó với tệ nạn khai thác cát, dẫn đến lỡ sói bờ sông và ruộng đất của họ. 
Trong diễn biến mới nhất, người dân thôn Lâm Thắng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã góp tiền mua thuyền, thành lập các đội canh giữ để ngăn chặn bọn các tập nhằm bảo vệ bờ đê và ruộng đất dọc theo sông Thái Bình. Theo lời kể của người dân Tam Thắng, thì tình trạng sạt lở ở bờ sông đã diễn ra từ mấy năm qua, lấn sâu vào khiến các cột điện bên trong bị sụp đổ. Không thể chịu đựng được nữa, người dân phải thành lập các chốt canh giữ để báo động mỗi khi có các tàu hút cát kéo đến khúc sông. Mỗi khi được báo động, thì các đội tự vệ này dùng thuyền máy áp sát các tàu hút cát để ngăn cản không cho hoạt động. Một phóng viên tờ báo giáo dục vào cuối tuần qua đã bị công an tỉnh Yên Bái gài bẫy bắt giữ tại một nhà hàng sau loạt bài phóng sự về cơ ngơi đồ sộ của giám đốc công an tỉnh Yên Bái và giám đốc sở tài nguyên môi trường của tỉnh này. Theo cáo buộc của công an thành phố Yên Bái, thì họ đã bắt quả tang nhà báo Lê Duy Phong nhận số tiền 50 triệu đồng từ tay một thương gia tại một nhà hàng vào hôm thứ Bảy 23 tháng 6. Thực tế là ông Phong không hề quen biết thương gia này, mà chỉ được một người bạn mời tới nơi để tiếp xúc, và đã kiên quyết không nhận số tiền nói trên, nhưng người kia vẫn cố nhét vào trong túi sách. Chỉ vài phút sau đó thì công an ập vào và tuyên bố ông Phong tống tiền doanh nghiệp. Một số đồng nghiệp của ông Phong cho biết đây chỉ là một vụ trả thù sau loạt bài phóng sự về khu biệt thự sang trọng của ông Thiếu tướng Đặng Tận Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Trong khi đó thì Công an tỉnh Lai Châu hôm qua mạnh mẽ bác bỏ một nguồn tin nói rằng bảy Công an tỉnh này đã bị bắn chết ở bên dưới Hoa Việt trong tuần qua. Bộ Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã ông Vũ Đình Duy. Cựu tổng giám đốc công ty hóa dầu và thơ sợi dầu khí đang bị cáo buộc tội danh, cố ý làm trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Vào ngày 16 tháng 6, Bộ Công an Việt Nam đã quyết định truy tố ông Vũ Đình Duy về tội danh nói trên, nhưng vì ông Duy đã đào tẩu ra ngoại quốc từ tháng 10 năm ngoái với lý do để chữa bệnh, nên Công an phải phát lệnh truy nã. Tương tự như vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch công ty xe lắp dầu khí trước đây. Cùng với hai ông quan tham nói trên, ông Lê Trung Dũng, phó tổng giám đốc công ty điện lực dầu khí, cũng đã trốn mất tích sau chuyến đi nghỉ phép ở Singapore vào tháng 10 năm ngoái. Theo thống kê của giới chức Mã Lai, gần 200 ngư dân Việt đã bị nước này bắt giữ về tội xâm phạm hải phận và đánh cá bất hợp pháp trong 6 tháng đầu năm nay. Con số này khiến Việt Nam đứng đầu danh sách ngư dân ngoại quốc bị bắt giữ trong thời gian qua. Năm ngoái giới hữu trách Mã Lai cũng bắt giữ 14 tàu đánh cá Việt Nam với tổng cộng 89 ngư dân tại vùng biển thuộc tiểu bang Saragua. Trong khi đó thì nhà cầm quyền tỉnh Bình Định đã công bố kết quả điều tra về nguyên nhân hàng loạt tàu cá vỏ thép bị hư hỏng sau khi hạ thủy. Theo kết luận này thì hai công ty đóng tàu đã gian lận mua thép rẻ của Trung Cộng thay vì thép Nam Hàn hoặc Nhật Bản. Và thay vì trang bị máy tàu của hãng Mitsubishi, thì cũng mua máy của Trung Quốc dẫn đến tình trạng 17 tàu vỏ thép bị hư hỏng sau vài chuyến ra khơi. Thưa quý thính giả, cướp mọi thứ không kể là cái gì, từ hạt bụi đến ruộng đất, đến sinh mạng con người. Đó là công lớn của Cộng sản Việt Nam. Trong tiết mục chuyện nước nông mình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài đáp lời sông núi bài viết có tựa đề Tước của Nguyễn Bá Chổi sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Sau khi bị nghe ngài Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước vợ Trần Đại Quang tước quốc tịch Việt Nam của người Việt Nam là ông Phạm Minh Hoàng, bác tước Đờ Ba Le giật mình với chữ tước. Bác tước Hồ Đờ giật mình vì chữ tước đã gắn liền với nhà quý tộc gốc gà trống Gô Loa từ ngày ông làm rễ nhà rồng tiên. Nếu cứ ở yên bên Tây, đừng sang đây lấy vợ. Ông chỉ nghe thiên hạ gọi mình là Lơ Công Đờ Ba Lè, nghe khỏe ra như con bò kéo xe, chứ làm gì có chuyện bát tước. 
tức là gặp cái gì của người ta cũng tước đoạt vơ vét. Những cái ưa thích thì tước đoạt vơ vét làm của mình. Những cái làm mình ước gan gai mắt thì tước quẳng đi cho rảnh, khỏi mất công cọ sát tranh luận. Lại có những cái tước đi không làm của mình, cũng chẳng phải quẳng đi, nhưng để dân cho người nước lạ. Bá tước đờ ba lè tự kiểm tự phê, thấy cái danh hiệu bá tước của mình sao mà vô duyên vô tích sự. Mang danh bá tước, nhưng chưa hề tước đoạt của ai điều gì, kể cả cộng kim sợ chỉ, chứ đừng nói tước đoạt bá thứ của thiên hạ, của chung. Trong khi nhà cầm quyền nước công gô à quên, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước vợ luôn tự hào với giai cấp vô sản, tự nhận là đại diện cho giai cấp bần cố nông khố rách áo ôm, chẳng hề có chút tức tác gì, chứ đừng nói đến bá tước, lại đi tước đủ thứ của ba tánh. Chủ tịch nước tước quốc tịch đồng hương Phạm Minh Hoàng chỉ là chuyện nhỏ so với thành tích bá tước của đảng và ân cổ hồ từ ngày lập băng đảng. Cú tước hoành tráng đầu tiên là tước chính quyền trên tay chính phủ Trần Trọng Kim. Cướp được chính quyền là cú tước đột phá khẩu mở màn, làm tiền đề cho hàng trăm hàng ngàn cú tước đoạt về sau. Tước tài sản của thiên hạ qua cái gọi là cải cách ruộng đất. Tước ngòi bút, tư duy của các nhà trí thức yêu nước qua vụ nhân văn giai phẩm. Tước truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bằng biến đền chùa. Đình miếu thành nhà kho hợp tác xã Tước mạng sống có hàng trăm ngàn người dân vô tội qua chiến dịch đấu tố Và hàng triệu thanh niên nam nữ qua chiến tranh mệnh danh là giải phóng miền Nam Nhưng thực chất là ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc Sau ngày đại thắng, tước được nâng lên tầm cao mới Là toàn bộ tài sản của người dân miền Nam trù phú Nhờ trước đó đi theo nền kinh tế thị trường của từ bản ác ồn. Chủ trương tước vẫn tiếp tục qua hàng ngàn vụ cưỡng chế ruộng vườn, nhà cửa, nghĩa trang, làng mạc, nhà thờ, nhà chùa, đất phi trường và quyền làm người. Nghĩ tới đó, bá tước đờ ba lè, lè lưỡi, nhà cựu quý tộc xấu hổ với tước hiệu của mình bao nhiêu thì bái phục nhà cầm quyền nước vợ bấy nhiêu. Đáng ra phải phong đảng ta là thiên tước, vạn tước và cả hàng triệu tước, tức là bất cứ thứ gì, từ vật chất đến tinh thần, đảng ta cũng có khả năng tước đi của thiên hạ, của đất nước. Nhưng cái tước vĩ đại nhất đảng thực hiện được là tước lãnh hải của tổ quốc đem dân cho nước Anh Hai bằng công hàm do chú Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận lệnh ông Hồ ký ngày 14 tháng 9 năm 1958. Công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của China. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425585 Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi, đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com đóng góp tài chánh được miễn trị thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, để giữ vững quyền lực trong tay, những kẻ tham quyền cố vị của Cộng sản Việt Nam không từ bỏ một âm mưu nào, kể cả việc nhờ kẻ cướp nước Trung Cộng giúp đỡ qua việc làm náo loạn tình hình chính trị của Việt Nam. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết Giàn khoan và thái độ Việt Nam của Người buôn Gió qua sự trình bày của Hướng Dương. Những tin tức về giàn khoan Trung Cộng kéo vào vùng biển Việt Nam được báo thanh niên đưa lên một chút rồi gỡ bỏ. Dù chỉ một chút như thế, 
cũng đủ dư luận dậy sóng quan tâm về tình hình Biển Đông. Cùng lúc đó, việc tướng Phạm Trường Long của tàu sang thăm Việt Nam đột ngột bỏ về sau khi phát biểu vùng Biển Đông thuộc về Trung Hoa. Mọi luồng dư luận đều hướng về Biển Đông, trong khi báo chí chính thức trong nước tỏ vẻ im lặng như bình thường. Thế nhưng, những luồng tin bên ngoài cho biết đã có những căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung, và ngoài khơi đã có va chạm giữa những tàu cảnh sát biển Việt Nam với các tàu hộ tống giàn khoan của Trung Cộng. Một số nhà phân tích chính trị cho rằng, vì những quan hệ của Việt Nam vừa qua với Mỹ và Nhật đã khiến Trung Cộng nổi giận và muốn dạy cho Việt Nam một bài học ở ngoài Biển Đông, bằng cách kéo giàn khoan tối gây hấn. Những sự kiện trên xảy ra và những bình luận trên đã diễn ra không phải là lần đầu tiên. Ngoài những bình luận và nhận định như vậy, cũng nên nhìn những khía cạnh khác nữa. Ví dụ, hãy đặt vấn đề, có khi nào vì nội bộ Cộng sản Việt Nam lục đục mà giàn khoan Trung Cộng kéo vào hay không? Lục đục ở đây là khi có những đòi hỏi trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thay đổi vị trí nào đó như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và Trung Cộng muốn giữ ông Trọng làm Tổng Bí thư nên đã đưa giàn khoan đến Biển Đông gây hấn để nội bộ Cộng sản Việt Nam phải gác lại việc đòi hỏi thay thế ông Trọng, quay sang lo lắng với việc đối phó với giàn khoan. Điều này không phải là không có thể. Trước đây, giàn khoan Trung Cộng đã từng kéo vào Biển Đông gây bão dư luận Việt Nam. Cuối cùng thì giàn khoan cũng rút lui khi vị thế của Nguyễn Phú Trọng được củng cố chắc chắn. Nguyễn Phú Trọng giữ thêm nhiệm kỳ Tổng Bí Thư khi đã quá tuổi, với cam kết giữa chừng khi ổn định sẽ về hưu và nhường chức cho người khác. Thế nhưng, ngay sau khi tái chức Tổng Bí Thư, Trọng đã trân tráo nói rằng việc mình ở lại là tín nhiệm của toàn đảng chứ không phải do thỏa thuận nào cả. Tiếp đến, Trọng mở cuộc thanh trừng dưới chiêu bài xây dựng đảng để loại trừ những người có thể mở miệng đòi trọng phải thực hiện cam kết phải về hưu giữa nhiệm kỳ. Những người muốn trọng giữ cam kết đã chiều lòng Nguyễn Phú Trọng, đồng ý cho trọng cách chức ủy viên Bộ Chính trị của Đinh La Thăng, tạo cho trọng được mắt mặt trước khi về hưu. Nhưng dường như họ đã nhầm về tính tham quyền cố vị của Nguyễn Phú Trọng và sự tráo trở biến hư thành thực của trọng. Như chuyện ở lại do thỏa thuận được trọng trân tráo nói với dư luận rằng, Ông ta ở lại do đảng tín nhiệm, hoặc chuyện hạ đinh la thăng để mát mặt là thành công của Trọng trong việc cải cách chấn chỉnh đảng. Cuộc họp trung ương giữa nhiệm kỳ 12 đã gần đến. Những gì Trọng mong muốn làm trước khi về hưu đã được chiều như ý. Không còn lý do nào để nại ra lý do mình ở lại. Nguyễn Phú Trọng đã bày trò cho Trung Cộng gây sức ép ngoài Biển Đông để giải nguy cho mình. Nếu như Nguyễn Phú Trọng thoát khỏi áp lực bị đòi về hưu, Lúc đó, giàn quan Trung Cộng cũng sẽ rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng sẽ được ca ngợi là người có đường lối, có hành động tài giỏi để cứu nguy cho chủ quyền Việt Nam. Có thể giàn quan Trung Cộng vào lãnh thổ Việt Nam là một cách khéo léo mà tàu có thể can thiệp vào nội bộ Việt Nam. Đây không phải là chuyện quá khó hiểu nếu như hiểu đôi chút về nội bộ Cộng sản Việt Nam. Nếu như chỉ bằng những biện pháp ngoại giao đi đêm kín kẽ của Việt Nam... Với việc Trung Cộng rút giàn khoan về, thì có lẽ điều trên hoàn toàn là sự thật. Còn không, trên cương vị Tổng Bí Thư, Thủ tướng, các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc sẽ cất tiếng mạnh mẽ phản đối hành động của Trung Cộng, chứ không im lìm, khoái trá nhìn thiên hạ lo lắng trước hành động gây hấn của Trung Cộng. Để rồi, khi mọi người không có cách nào khả thi, vừa giữ đảng vừa giữ chủ quyền, lúc đó Phúc hay Trọng sẽ báo Trung Cộng hạ nhiệt. Vinh quang lại thuộc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã cứu nguy cho chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Cùng với vinh quang đó là quyền lực. Thực chất, chủ quyền quốc gia có thật sự được cứu nguy hay không? Không phải, chủ quyền, lãnh thổ vẫn mất vào tay Trung Cộng. Có điều mất từ từ hay mất ngay mà thôi, vì chế độ Cộng sản Việt Nam không thể giữ được khi còn bám víu vào Trung Cộng để làm chỗ dựa tồn tại. Chủ quyền sẽ mất ẩm ý hay mất trong im lặng mà thôi. Nhưng buồn thay, trong việc mất như thế, những kẻ làm mất lãnh thổ dần dần trong im lặng lại là những người cứu tinh, là những anh hùng. Bởi vì, người dân Việt Nam, đến quan chức Việt Nam, đều hiểu trước sau cũng mất, nếu mất trong im lặng hay từ từ, thì đời họ, nhiệm kỳ họ không bị mang tiếng. 
vì những tâm lý đó mà những kẻ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nào mà im lặng để chủ quyền bị mất từ từ hay mất trong im lặng lại là cứu tinh. Không phải cứu tinh cho đất nước mà cứu tinh cho những ý nghĩ nhu nhược và hèn nhát không muốn đối mặt. Trả lại tôi tên gọi Sài Gòn Tên phố, tên phường tôi đã nghe quen Hòn ngọc viễn đông vang vọng một thời Sài Gòn dấu yêu còn đầy kỷ niệm Mãi mãi muôn đời không thể thay tên Hãy trả lại tôi tên gọi ngọt ngào Tên những con đường tôi đã đi qua Tên những công viên gì rào lá đổ Nhớ thành phố xưa một thời náo nhiệt Du khách xuôi ngược ngắm hoa ngày xuân Trả lại tôi tên gọi Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà vang tiếng chuông ngân, chu văn an ra long trường luật, tên những ngôi trường bạn bè thân thương, những ngôi thăm trường ta đến tìm nhau. Hãy trả lại tôi công lý tự do, chùa vĩnh nghiêm hương khói uy nghi, đây chức vương bắc hoa ngày ấy. Hãy trả lại tôi, hãy trả lại tôi Sài Gòn đâu ý. Hãy trả lại tôi bên cạn bạch đằng, nơi những con tàu dã sóng ra khơi. Một ngày tháng tư khói lửa gặp trời tưởng buồn đứng im hẹn ngày trở lại ta sẽ quay về trong ánh vinh quang quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm hãy trả lại tôi tên gọi Sài Gòn một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Điềm do cố ca nhạc sĩ Việt Dũng trình bày lại tôi bên cạn bạch đằng nơi những con tàu rẽ sóng ra khơi một ngày tháng tư khói lửa gặp trời tưởng buồn đứng im hẹn ngày trở lại ta sẽ quay về trong ánh vinh quang Sài Gòn dấu yêu còn đầy kỷ niệm, ta sẽ quay về trong anh bình quang. Thưa quý thính giả, trước những bất công và bội tính trắng trợn từ đảng Cộng sản Việt Nam, người dân xã Đồng Tâm đã bị dồn vào đường cùng và chỉ còn có thể vùng lên bất chấp nguy hiểm, khai thông sinh lộ dân chủ cho chính mình và cho toàn dân tộc. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Nguyễn Quang Di với tựa đề Đồng Tâm cùng tắt biến sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đại đáp lời sông núi tối hôm nay. Người ta hay nói, cùng tắt biến, biến tắt thông. Không biết quy luật đó liệu có ứng vào trường hợp đồng tâm hay không. Nhưng hiệp một đã qua, và hiệp hai đã đến, điều gì phải đến, đã đến, 
chỉ có điều ta chưa biết hệ quả không định trước là gì. Cách đây khoảng hai tháng, vì nhiều lý do còn chưa thật rõ, đồng tâm bỗng trở thành một điểm nóng như thùng thuốc súng, một bàn cờ thế đầy nguy hiểm như quả bom nổ chậm, làm cả nước lo lắng như sắp xảy ra thảm họa. Nhưng may mà quả bom nổ chậm đã được tháo ngồi đầy tính toán đầy lừa lọc, làm cả nước thở phào, giống như một bi kịch kết thúc có hậu. Người Việt Nam mình thường là dễ tính và dễ quên, vừa dễ ngộ nhận, vừa dễ bị lừa. Gần hai tháng qua, sự kiện đồng tâm hoàn toàn yên ắng như chưa hề xảy ra, nhưng cách đây vài ngày... Nguồn tin công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án đồng tâm như một mồi lửa đốt nóng quả bom nổ chậm, làm sự kiện đồng tâm xôn xao trở lại như trước. Cả nước lại như lên đồng và như ngồi trên thùng thuốc súng. Chưa biết hiệp hai đồng tâm liều kết thúc có hậu hay không, nhưng đáng tiếc là nhiều người kể cả luật sư và nhà báo cũng bị phân hóa và tranh cãi như mổ bò. Nói cách khác, đồng tâm như một trận đồ bác quái để các nhóm lợi ích cướp đất của dân, để các phe phái chính trị đấu đá tranh giành quyền lực và những kẻ cơ hội Mỹ dân có dịp nhảy vào ăn hồi như đám cần cần. Người ta hay nói trâu bò hút nhau rùi mũi chết, nên người dân luôn luôn là nạn nhân và dù ai thắng thì người dân cũng thua. Hết chiến tranh huynh đệ tương tàn, nay là đến tranh giành quyền lực như một trò chơi dương quyền. Trong một thể chế mà mọi lãnh việc đều bị chính trị hóa và các vụ án xử quan tham phải theo luật đảng như Phó Giám đốc Công an Sài Gòn đã công khai thừa nhận thì khởi tố người dân đồng tâm mà gọi là theo đúng quy trình pháp luật thì thật là sai lầm và bất công. Trước bước đường cùng, người dân đồng tâm chỉ còn cách hành động như lời của Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh là hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Nếu lời cam kết quân tử trong biên tự có chữ ký tươi kèm theo cái lăng tay của Chủ tịch thành phố và đại biểu quốc hội không có giá trị pháp lý vì người ký tên bội tính do bất cứ lý do gì, thì dân đồng tâm chắc chỉ còn ba lựa chọn. Thứ nhất, quốc tế hóa sự việc, nghĩa là đưa biểu tranh chấp và kiện tụng này ra công luận và tòa án quốc tế, vì người dân bị đối xử bất công và các luật sư bên việc họ cũng bất lực trước các nhóm lợi ích và luật pháp nước sở tại. Các luật sư trong nước và ngoài nước nếu thực có tâm và năng lực thì hãy giúp dân đồng tâm khởi kiện tập thể là đưa vụ tranh chấp và vi phạm dân quyền này ra tòa án quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Thứ hai, nếu dân đồng tâm đấu tranh ôn hòa và thưa kiện chính đáng mà không có kết quả vẫn bị tước hết nguồn sống và bị dồn đến bước đường cùng thì họ chỉ còn một lối thoát là di cư tập thể sang nước khác. Cả làng thử xin quy chế tị nạn thông qua cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để dàn xếp với một nước thứ ba cho tái định cư. Hàng triệu người Việt đã từng ra đi bằng thuyền, hàng vạn người khác ra đi bằng phi cơ, trong đó có các quan lại cộng sản Việt Nam tham nhũng đã ăn của dân không chừa một thứ gì để làm giàu, rồi lại xuất ngoại tìm đường cứu nước. Tại sao người dân đồng tâm lại không thể? Lựa chọn thứ ba là nếu hai cách trên đều không có kết quả, thì dân đồng tâm chỉ còn cách cuối cùng là tử thủ để gây tiếng vang quốc gia và quốc tế. Người dân lại phải rào làng chiến đấu một lần nữa như trận thứ hùng này là trận cuối cùng. Nếu dân làng không bắt được con tin, thì dân đồng tâm đành phải biến mình thành vật tế thần còn hơn khổ nhục kế. Những người dũng cảm trong làng có thể dấn thân tự cứu mình như những người tử vì đạo băng cách tuyệt thực tập thể hay nếu cần sẵn sàng tự thiêu như hòa thượng thích quảng đức hãy nhìn con nhím khi bị thua lớn tấn công thì nó cuộn tròn và xù bộ lông lên như một bằng trong để tự vệ hãy nhìn con sứa nhỏ bé và mềm yếu nhưng có chất độc làm cá lớn không dám ăn thịt vân vân đó là bản năng tự vệ chính đáng của tạo hóa ban cho để răng đe và liên kết nay người dân đồng tâm không còn gì để mất nên họ có thể chơi nước cờ thí quân nhưng cần phải thận trọng đồng tâm là một mô hình nhân bản cần được bảo vệ và như mao đã nói cách mạng không phải là một bữa tiệc khác với bài học ô khảm 
Bài học đồng tâm này cho thấy người dân có thể thoát hiểm bằng nước cờ thiết quân khôn ngoan, can trường và biết vận dụng sáng tạo quy luật cùng tắc biến, biến tắc thông. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Huỳnh Đức Minh, sinh năm 1958, bị bắt ngày 17 tháng 7 năm 2014 với bản án 3 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi at gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi PO Box 612882 San Jose California 95161 Điện thoại 408-663-9860 ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt com đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Ừ,